Ahí está Ñepa. En los ciruelitos. Y fue apresado. ¿Después de cuántos años? En el 12 de enero fue. Y ella, su madre, está pidiendo justicia. Con relación a la muerte de su hijo. Veamos. Doña, explíqueme la situación, que usted viene aquí a la base ahora a resolver un caso de un hijo suyo que supuestamente lo mataron y... Yo entre cinco lo mataron, uno que se llama Iñepa, y Chacrico, y Muchú, entre cinco. Y ellos, y ellos, los, yo agarré uno preso y lo soltaron, de uno de los matadores. Yo quiero que me hagan justicia, que el hijo mío no era delincuente ni ladrón. Esa vez es pipero de la calle 13, Iñepa... Es que Iñepa tenía la gente allí en su sobra y nunca ganó. Los vecinos le tenían miedo a él. ¿Dónde fue que lo mataron ahí? El día 12 de enero. ¿Dónde lo mataron? En el ciruelito. ¿Te dice que fue el Iñepa que lo mató? Y el Iñepa y los, eh, hay cuatro más. Porque le, no fue él solo. El Iñepa se está echando la cuave y solo. Pero fue, fue el hizo entre los cinco. ¿Entre cinco fue que lo mataron? Sí, el Iñepa se está echando la cuave. ¿De qué ahí? forma lo mataron ahí? Con un cuchillo y, más, y un colillo. ¿Cómo era el hijo suyo? Eso es una almedión, el chigualito sabe lo tranquilo que era él. El ñepa tenía a la gente en sus obras, ya en el chigualito, nunca le pusieron una querella. Porque le tenía miedo a los bandes tigres eso. Yo quiero que me hagan justicia con mi hijo, que no le un delincuente. A todo el que mata lo agarran preso y ellos están muy tranquilos. ¿Y él hubiera tenido problemas con ñepa? Hijo mío, el primero, porque tuvo primero problemas con él. Ellos le... En Ñepa y ahí está chico, le dieron cuatro machetazos por la cabeza. Ahí hijo mío más primero, de eso porque vino el, el problema. Por ahí fue que vino el problema entonces. Por ahí que vino el problema. Pero al, yo le pido al presidente, a Luis Aminabel, que me ayude con eso. Yo soy una, una señora pobre. Y desde de, de, el 12 de enero estoy cogiendo lucha. Ellos están muy tranquilos. Y soltaron uno. ¿Soltaron uno? En el otro gobierno. Ah, pero ellos lo hubieran detenido ya. Sí, uno. Lo soltaron por dinero. ¿Por dinero? Y de 17 mil pesos dieron. Entonces usted responsabiliza a... Señora Tajo, imagínate. Ay, caramba. El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, tiene el COVID-19.